En 76, quand je publie mon bouquin euh, Clé pour l'astrologie, eh bien, j'attache déjà énormément d'importance à euh, la géographie. J'ai toujours été frappé très jeune par les bouleversements géographiques, c'est-à-dire les transformations de l'Atlas. J'ai gardé un Atlas de ma jeunesse, que j'avais en, en classe de, je sais pas, de cours moyens, euh, ou même cours élémentaires. C'est-à-dire que les, les frontières changent. Et l'astrologie nous parle énormément des frontières. La prévision astrologique est en rapport avec l'évolution des frontières. Euh, C'est toujours un enjeu majeur, les frontières. Alors, il y a des périodes où on cristallise les frontières, des périodes où on, les, on ouvre les frontières et on modifie, et on transforme, on on joue avec les frontières, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, à différentes époques, etc. Donc, il y a une période de sacralisation des frontières, une période où on dit qu'il faut désacraliser les frontières, euh, il ne faut pas se battre pour une question de frontières, bon, si on peut modifier la frontière et que ça crée la paix, pourquoi pas, etc. Et puis alors, il y a aussi, ce que je disais dans une autre vidéo, la frontière sociale. Alors celle-là, elle va jouer aussi. Donc tantôt on a des problèmes de frontières au sens géographique du terme, au sens politique du terme, tantôt on a les frontières au sens politique, au sens euh, des luttes euh, internes, intestines, de la lutte des classes, etc. Donc voyez-vous à quel point la question des frontières est récurrente sous une forme ou sous une autre en astrologie.